क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द थ्री बॉक्सेज इन दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द थ्री मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पायरेशन एरो रिप्रेजेंट टू द नेट रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स एज पर द स्कीम गिवन हियर द ग्लूकोज गोइंग थ्रू द पाथ ए एज वी नो दैट द ग्लूकोज इज द सबस्टेट फॉर द ग्लाइकोलाइसिस मीन्स पाथ ए इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लाइकोलाइसिस नाउ ग्लाइकोलाइसिस गिव राइज टू द प्रोडक्ट नंबर टू थ्री एंड फोर हियर प्रोडक्ट नंबर टू इज एक्चुअली द रिएक्टेंट ऑफ द पाथ बी सो इट शुड बी द पायरुबिक एसिड एंड प्रोडक्ट नंबर थ्री इज टेकिंग पार्ट इन टू द पार्थ सी इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन दैट इट इज वन ऑफ द एन ए डी एच सो द नेट रिएक्टेंट आई मीन नेट प्रोडक्ट इज द फोर्थ मीन्स ए टी पी लेटर ऑन पायरुबिक एसिड एंटर इन टू द पार्थ बी सो फिफ्थ पॉइंट और द नंबर इंडिकेट टू द को एंजाइम and later on the krebs cycle progress afterwards we obtain 8 number 6 number and 7 number as the 6 and 7 are the reactant of the path c it means these are the nadh and fadh and the 8 number is one of the net gain of this path as we know it is one of the atp later on 6 and 7 go through the path number c as three uh, third number product of the glycolysis also taking part in path c it is simply indicating that path c is one of the oxidative phosphorylation or the terminal oxidation phenomena so ultimately we more one, one more time we got the end product uh, 12th number that is also atp it means the fourth and the eighth and the 12th number are simply indication of the net outcome of these three path and that is the atp so for the given question answer would be third